ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே உலகமெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ குபேரன் டிவி நேயர்களுக்கு சைதை ராஜாவின் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்பொழுது இந்த எபிசோடில் ஆங்கில புத்தாண்டு பலன்கள் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் டிஸ் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் கிரகங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் எப்பேற்பட்ட பலன்களை வழங்கப் போகிறது என்பதை ஒவ்வொரு ராசியாக பார்க்கலாம் வாங்க உத்திர நட்சத்திரம் முதல் பாதம் சிம்மத்தில் வருங்க இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் கடைசி மூணு பாதமோ கன்னிராசியில் வரும் அப்போ இந்த உத்தர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்பேற்பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது உத்திரம் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் முதல் பாதம் சிம்மத்தில் சிம்மத்தின் அதிபதி சூரியன் ரெண்டு புத்திரம் ரெண்டாம் பாதம் மூணாம் பாதம் நாலாம் பாதத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கன்னி ராசியில் வரும் அதனுடைய அதிபதி புத பகவான் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு வாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சிம்ம ராசி காலபுருஷனுக்கு ஐந்தாவது ராசி மக நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் பூரம் நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் உத்திர நட்சத்திரம் முதல் பாதம் வரைக்கும் உள்ளடக்கியது இந்த சிம்ம ராசி சூரிய பகவான் ஆட்சி பெறும் வீடு இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த சிம்ம ராசிக்கு எப்பேற்பட்ட பலனை பெறப்போகிறார்கள் பெறப்போகிறீர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு கிரகங்களை நம்ம கையில் எடுக்கணும் சனி பகவான் ராகு கேதுக்கள் குரு பகவான் இப்போ சனி பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறார் ஏழு மூல திரிகோணம் வீடு ஆட்சி வீடு கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை சச்சரவு பிரச்சனைகள் வரும் நண்பர்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஓராண்டு காலம் அவர் அங்கே தான் இருக்க போகிறார் அப்போது இந்த சனி பகவான் வந்து ஏழில் இருக்கிறது சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு விரோத மனப்பான்மை ஏற்படும் அக்கம் பக்கத்தில் கூட உங்ககிட்ட நல்லா நல்லா பேசுவாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்களும் மூஞ்சி காட்டுவாங்க ஒரு மாதிரி உருவன் இருப்பாங்க ஏன்னா ஏழாம் இடம் சனி ஏழில் சனின்னா உங்களுக்கு எதிர்க்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே உங்களுக்கு விரோதமாக மாறுவார்கள் அது மனைவியாக இருக்கலாம் குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் உறவினர்களாக இருக்கலாம் ஆஃபீஸ் கொலிக்கு யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்மூத் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஸ்மூத்தாக போகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது டென்ஷன் படுத்துருவாங்க உங்களை ஏதாவது ஒன்று சொல்லி இந்த சனி பகவான் இந்த ஏழில் இருக்கிறது வந்து ஸ்தான பலம் என்று சொன்னாலும் கூட பிரச்சனையை ஏற்படுத்துவார் சூரியனுக்கு சனி ஆகாதுங்க அங்கேருந்து ராசியை பார்ப்பார் மந்திரிச்சு ஓட்ட மாதிரியே இருப்பீங்க டென்ஷனாக இருப்பீங்க பரபரப்பாக இருப்பீங்க ஒரு சிலருக்கு அசிங்கம் அவமானங்கள் கூட ஏற்படலாம் தேக ஆரோக்கியத்தில் பாக்கிய அதாவது தேக ஆரோக்கியத்தில் கூட பிரச்சனைகள் வரலாம் அதான் ஏழாம் இடத்துல சனி பகவான் அவர் ஒரு வருஷம் அங்கே தான் இருக்க போகிறார் அவர் வக்ரமடைஞ்சு பின்னோக்கி வருவார் ஒரு நூற்றி பத்தொம்பது நாள் வக்ரமடைகிறார் ஜூலை பத்துலேருந்து அக்டோபர் அஞ்சு வரைக்கும் அந்த நூற்றி பத்தொம்பது நாள் உங்களுக்கு சிம்ம ராசிக்கு யோகமான நாட்கள் அப்போது சனி சனி பகவான் வக்ரமடைகிறார் அப்படின்னா முன்மீட்டு பலனை செய்வார்னு அர்த்தம் ஒன்று இப்போ வக்ரத்தில் இருக்கிறது நெகட்டிவ் இப்போ எது நேராக இருந்தால் நெகட்டிவாக இருக்கான்னா வக்ரமாக இருந்தால் அப்போ பாசிட்டிவாக செய்வான்னு அர்த்தம் இப்போ சனி பார்வை அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்க போகுது ஒம்பதில் நாலாம் மாதம் வரைக்கும் ஒரு குரு இருக்கார் அதுக்கப்புறம் குரு ரிஷபத்துக்கு வந்துட்டார் சொன்னால் அப்போ ஒன்பதாம் இடத்தை சனி பார்ப்பார் சனி பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தை எட்டு மாத காலம் பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் தந்தைக்கு உங்களுக்கு சண்டை சச்சரவு இடர்பாடுகள் தந்தையால் பிரச்சனை தந்தைக்கு தேக ஆரோக்கிய குறைவு பாக்கிய குறைவு ஏற்படும் எங்கே போனாலும் ஒரு சக்ஸஸ் இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே நமக்கு முன்னே அங்கே போய் நிற்கிதியா நம்ம நாள் அப்படின்ற மாதிரி 
பாக்கிய குறைவு ஏற்படும் ஒன்பதாம் இடத்தை சனி பார்த்ததுன்னு சொன்னார் அப்போ வெளியூர் வெளிநாடு வெளி மாநிலம் செல்ல விருக்கும் அன்பர்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக போகணும் தாஸ்தாவேஜிக்களை சரிவர எடுத்து செல்ல வேண்டும் தந்தைக்கு உடம்பு முடியாமல் கூட போகலாம் ஆஸ்பத்திரி செலவு வைக்கலாம் நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் அதெல்லாம் வந்து அதான் ஒன்பதாம் இடம் சரி இல்லைன்னு சொன்னால் செலவினங்கள் தான் வரும் அதுவும் சளி பார்த்ததுன்னு சொன்னால் சரி அடுத்தது எங்கே பார்க்க போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் இடத்தை பா அதாவது பத்தாம் பார்வையாக சனி பார்ப்பார் அப்புறம் ராசிக்கு நாலாம் இடம் ஆகிடும் ராசிக்கு நாலாம் இடம் அப்படின்னும் போது முதல் நாலு மாதம் விருச்சிகத்தை குரு பார்க்க மாட்டார் ரிஷபத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் பார்ப்பார் அப்போ முதல் நாலு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா தாய்க்கு தேக ஆரோக்கிய குறைவு ஏற்படும் தாய் தாய் வழி சொந்தம் இது முதல் நாலு மாதம் தாங்க நம்ம சொல்கிற பலன் மா அதாவது மே ஒன்றாம் தேதி பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு பயிற்சி ஆகிடுவார் குரு வந்து எங்கே போயிடுவார் ரிஷபத்துக்கு போயிடுவார் அப்போ குரு பார்வை ஏற்பட்டு விடும் விருச்சகத்துக்கு அப்போ குரு பார்வை வருவதற்கு முன் இந்த நாலு மாத காலம் நூற்றி இருபது நாள் கா நாட்களும் பார்த்திங்கன்னா தாய்க்கு தேக ஆரோக்கிய குறைவு ஏற்படும் வண்டி வாகனங்கள் செலவு வைக்கும் உங்கள் தேகத்துலேயும் ஆரோக்கிய குறைவு ஏற்பட்டு நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல நேரிடும் நாலாம் இடம் பசங்க படிக்கிற பசங்களாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் படிக்கணும் மேனா மணிக்கே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை உங்கள் சுகஸ்தானத்தை குரு பார்க்க சனி பார்க்குறதால குரு அப்புறம் பார்ப்பார் மே மாதத்துக்கு பிறகு அது வரைக்கும் சனி பார்க்குறார் அப்போ சுகம் கெட்டு போச்சு உங்களுக்கு மருத்துவமனை செலவு வைக்கலாம் பிபி சுகர் எகரலாம் இது சனி பகவானுடைய ஸ்தான பலம் பார்வை பலம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போது ஏழாம் இடத்தை பார்த்தது பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏழாம் இடத்துல குரு நாலு மாதம் தான் பார்ப்பார் ராசி அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியாது இல்லையா அதான் அங்கே இருக்கிற நகரம் இப்போ ராகு கேதுக்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ராகு பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டில் கேது அப்படின்னா ராகு எட்டில் வருவார் எட்டாம் இடம்னாலே உங்களுக்கு ராகு போய் அமர்ந்தால் அசிங்கம் அவமானம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட்டுன்னு போக வேண்டிய சூழ்நிலை பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ எட்டில் ராகு இருக்கிறது நல்லதானா நல்லதல்ல அப்போ ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நீங்கள் இருக்கணுங்க எட்டில் ராகு இருக்கிறது துர்கிய வழிபாடு பண்ணணும் எட்டாம் இடம் மறைவு ஸ்தானம் தான் அந்த போலீஸ்காரங்க அதாவது செவிலியர் டாக்டர் காவல்துறையில் பணிபுரிப்பவர்கள் போலீஸ்காரங்க மட்டும் இல்லை காவல்துறை டோட்டலாகவே டாக்டர்ஸு வக்கீல் வழக்கறிஞர்கள் இவங்க தான் வந்து பிரச்சனையான தொழிலில் இப்போ டெய்லி பார்க்குறாங்க டெய்லி பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது ஏன்னா அடுத்தவங்க பிரச்சனை தானே அவங்க தீக்கிறாங்க அப்போ என்னன்னாக்கா அவங்களுக்கு பிரச்சனை வராது செவிலியர் டாக்டர் வழக்கறிஞர்கள் காவல்துறை அத்தனை இப்போ அதிகாரிகளும் சரி பணியாளர்களும் சரி அத்தனை பேரும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சரி செவிலியர்களும் சரி நர்ஸும் சரி எல்லாரும் அடுத்தவங்க பிரச்சனையும் அவங்க தீக்கிறதால என்னன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை பெருசாக இருக்காது அதே நேரத்தில் இந்த ம ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த எம்டி எம்எஸ்சு எம்ஃபில் பிஹெச்டின்னு படிப்பாங்க இல்லையா இந்த ஆராய்ச்சி கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு யோகமான காலகட்டம் நல்லா படிப்பாங்க நல்ல தீசிஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க நல்ல மார்க் எடுப்பாங்க சந்தோஷமாக பாஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது எட்டாம் இடம் அப்படின்னாலே அசிங்கம் அவமானத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம நான் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கிறேன் நான் யாருக்கும் ஒம்பு தும்புக்கும் போகிறது இல்லைங்க சும்மா நான் தெருவில் நின்னுங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ சண்டை போட்டுக்கிட்டான் நான் அதை பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கு என்னை சாட்சி கழுத்து போட்டான் கட்சியில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டுன்னு என்னை கூப்பிட்றாங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இதுதான் இப்போ நீங்கள் த எதுவும் பிரச்சனை பண்ணலாலும் பிரச்சனை உங்களை தேடிட்டு வரும் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எட்டாம் இடங்கிறது அசிங்கம் அவமானத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் சில நேரத்தில் தண்டனைகள் கூட அனுபவிக்கக்கூடிய காலகட்டம் உங்கள் ஜனன கால திசா புத்தி சரியில்லைன்னு சொன்னால் தண்டனையை அனுபவிக்கணுன்னா ஆஃபீஸில் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகி 
உங்களுக்கு இது அப்படி ஒரு தண்டனைனா எந்த ரூபத்தில் வேணாலும் வரலாமா அலுவலகத்தில் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லையா அப்படி ஒரு நிலை வரும் சரி இந்த கேது என்ன பண்ணுவார் அடா 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 ரெண்டாம் இடத்துல கேது வராருங்க முதல் நாலு மாதம்தான் நீங்கள் பயப்படணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பயம் தேவையில்லை கேது பக்கம் ஆனால் ஏன்னா குரு பயிற்சி வந்து மே மாதம் ஒன்றாந்தேதி ரிஷபத்துக்கு வராரு அப்போ அங்கேருந்து குரு உங்களை வந்து கேது பார்ப்பார் அஞ்சாம் பார்வையா பிரச்சனை கிடையாது அவர் கேது ரெண்டில் இருந்தாருன்னா மூணில் இருந்தாருன்னா குரு பார்வையில் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போது முதல் நாலு மாதம் குடும்பத்தை நல்லா பிரிப்பார் குரு பார்க்க பார்க்க முடியாது இல்லையா அப்போது மேசத்தில் இருக்க குரு இங்கே பார்க்க முடியாது அப்போ கேது வந்து முதல் நாலு மாதம் அந்த சிம்ம ராசி அன்பர்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு நிறைய வரும் விட்டு கொடுத்து போனோம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரும் குடும்பத்தில் சண்டை சா அனாவசியமாக வரும் கோவத்தை எது கலப்பு விடு விடுவாங்க டென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க கணவன் மனைவி மட்டும் இல்லை மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தாளிகள் நட்பு வட்டாரங்கள் எல்லாருமே அதனால் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ரெண்டில் கேது இருக்குப்பா குடும்பத்தை நல்லா பிரிக்கும் கணவன் மனைவியே பிரிச்சிடும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட்டுன்னு அது அவன் பிரித்து விட்டுரும் அந்த அளவுக்கு ரெண்டில் கேது இருந்தால் பிரச்சனை அது இந்த நாலு மாத காலம் மே ஒன்றாந்தேதி வரைக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் அதே போல் வாக்கு ஸ்தானத்தில் கேது இருக்கிறதால கொஞ்சம் பார்த்து பேசணும் நீங்கள் பேசுகிற இடத்துல ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு பிரச்சனைகள் வரும் மொத்தத்தில் குடும்பத்தை பிரிக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய வேண்டாம் பணம் லேவாதேவி கொடுத்தா வராது ஒன்மே டிராஃபிக் மாதிரி போனதோட போச்சு அவ்வளோதான் வராது அப்போது கொடுக்கல் வாங்கல் இன்னும் ரெண்டாம் இடத்துல கேது இருக்காருங்க கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடாது மற்றபடி படிக்கிற ஆரம்ப கல்வி படிக்கும் பிள்ளைகள் நல்லா படிப்பாங்க குறை இல்லை அடுத்தது குரு பகவானை எடுத்துக்கலாம் குரு பகவான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு என்ன பண்ணுவார் எங்கே இருக்கிறார் குரு பகவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மாத காலம் தான் அவர் ஒம்பதில் இருக்கார் கொஞ்சம் யோகத்தை தரார் பார்வை பலம் ஸ்தான பலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நான் ஒம்பதில் குரு இருந்தால் ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பதில் குருன்னு வாங்க அப்போது இந்த மற்ற கிரகங்களை விட இந்த குரு நல்லது செய்வார் அந்த நாலு மாத காலம் அங்கே அது இருப்பார் அப்புறம் ஒரு ரிஷபத்துக்கு வந்துடுறார் இப்போ அந்த நாலு மாத காலம் தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் எந்த கருத்து வேறுபாடு இருக்காது சந்தோஷமாக இருப்பீங்க தந்தை வெளி சொந்தங்கள் பந் பங்காளிங்க எல்லோரும் ஆதரவாக இருப்பார்கள் வெளிநாடு போவீங்க கல் உயர்கல்விக்காக போவீங்க உத்தியோகத்துக்காக போவீங்க இல்லை சொந்த தொழிலுக்காக போவீங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக பயணம் இன்ப சுற்றுலான்ற பேர்லையாவது போயிட்டு வருவீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஒம்பதில் குரு இருக்கிற வரைக்கும் பார்வை பலம் ராசியை பார்க்க போகுது பிரச்சனை இல்லை மூணாம் இடத்து முயற்சி ஸ்தானத்தை பார்க்க போகுது இளைய சகோதர சகோதரிகள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாம் இடத்தை பார்க்க போகுது பூர்வீகத்திலிருந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது ஏன்னா குலதெய்வத்தின் அனுகிரகம் கிடைக்க போகிறது சரியா ரைட் அதுக்கப்புறம் மே ஒன்றாந்தேதி குரு பயிற்சி அப்போ இந்த குரு பயிற்சி வரும்பொழுது எங்கே வராருனா பத்தில் குரு வரார் அடா 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 ஏற்கனவே ஏழில் சனி எட்டில் ராகு எட்டு மாத காலங்க அந்த பத்தில் குரு வர்றது மே ஒன்றாந்தேதிலேருந்து வருஷம் டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் கடைசி நாள் வரைக்கும் இருப்பார்ல ஒன்றாந்தேதி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஜனவரி வர்ற வரைக்கும் அவர் அங்கே தான் இருப்பார் அப்போ பத்தாம் இடம் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பட்டம் பதவி பு பாவா அது அது பதவி பறிபோகும் வேலையில் பிரச்சனை வரும் டிஸ்பூட்டு ஐயோ அது ஏன் கேட்குறீங்க நான் நல்லா தான் இருந்தேன் திடீர்னு தூக்கி கொண்டு போய் என்ன கொண்டு போய் சவுத்தில் இங்கே ஒரு இடத்த போட்டாங்க ரிமோட்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு குடும்ப ஒரு இடத்துல இருக்குது நான் ஒரு இடம் இருக்கிறேன் ரொம்ப தத்தளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அளவு இருக்கும் இந்த எட்டு மாத காலமும் கொஞ்சம் வேலையில் சிரமமாக தாங்க இருக்கும் வேலை பல் இருக்கும் மேலதிகாரி சக ஊழியர்களுடைய டார்ச்சர்கள் இருக்கும் இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் போஸ்டிங் ஏதாவது இடம் மாறுதல் இருக்கும் ஏதோ வேலையில் ஒரு ட்ரபுள் அதாவது பத்தாம் இடத்தில் குரு வந்தால் பதவி ஆட்டங்கானும் பதவி பறிபோகும்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு வேலை இழப்பு கூட நடக்கும் அப்போது நீங்கள் எச்சரிக்கையாகத்தான் இருக்கணும் உங்கள் ஜனனகால ஜாதகம் தசாபுத்தி சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பயப்பட தேவையில்லை 
இல்லைன்னா பயந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் குருமாரை வழிபாடு பண்ணுங்க குருவை வழிபாடு பண்ண பண்ண ஓரளவுக்கு தலைக்கு வர்றது தலைப்பாயிட போகும் இது ஸ்தான பலம் இப்போ பார்வை பலம்னு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு ரெண்டாம் வீட்டை குரு பார்ப்பார் குடும்பஸ்தானத்தை குரு பார்ப்பார் குடும்பத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நல்ல பண வரவு பொரு பொருள் வரவு ஏன்னா நீங்கள் தான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க உழைக்கிறீங்களே சிரமம் பார்க்காம அப்போது உங்களுக்கு வே வருமானம் வரும் குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கும் நிம்மதி இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் குதூகலம் இருக்கும் குடும்பத்தில் திருமணம் கு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் கூட நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஆரம்ப கல்வி மேலும் மாணவ செல்வங்கள் நல்லா படிப்பாங்க உங்களுடைய சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துல மதிப்பு மரியாதை ஏற்படும் வாக்கினை தொழிலாக கொண்டு செயல்படக்கூடியவ இந்த சிம்ம ராசி அன்பர்கள் புதனுடைய ஆதிக்கம் அதாவது நீங்கள் ரெண்டாம் வீடு புதனுடைய வீடு அப்போது வாக்கு சாதுரியம்னா வழக்கறிஞராக இருக்கலாம் ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் ஜோதிடர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இதனால் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த குரு பயிற்சி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு வாக்கினை தொழிலாக கொண்டு செயல்படக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு பொற்காலம் என்று சொன்னால் மிகையாக சாதிக்கக்கூடிய காலகட்டம் இந்த உதாரணமாக ஆசிரியர் இருக்காங்க நல்ல ஆசிரியர் விருது கிடைக்கும் ஜோசியர் இருக்கார் நல்ல அவர் வந்து மீடியாவில் பேசுகிறாரு அவர் சொல்கிறதெல்லாம் பழிக்குது வக்கீல் இருக்கார் இப்போ பத்தோடு பதினொன்னாந்தார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் நம்பர் ஒன் வக்கீல் அவர் தாங்க அந்த ஏரியாவில் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு மாறுதல்கள் ஏ ஏற்படும்னு சொல் நான் சொன்னால் மிகையாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலாம் இடத்தை குரு பார்ப்பார் அப்போ பணம் வருது எல்லாம் வருதுன்னும் போது உங்களுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு லைன் வேணும்ல வீடு வாங்குவீங்க மனை வாங்குவீங்க ஃப்ளாட்டு வாங்குவீங்க வீடு கட்டுவீங்க சொத்து பத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க தோட்டம் தொடர்பு வாங்குவீங்க நிலம் விவசாய நிலம் கூட வாங்கலாம் அதே நேரத்தில் வண்டி வாகனங்கள் பழசை வந்துட்டு புதுசு வாங்கலாம் இல்லை புதுசே ஃபோர் வீலர் வாங்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி செலவு ஏற்படக்கூடிய காலகட்டம் ஏன்னா புதன் வேற அங்கே இருக்கிறார் உங்களுக்கு குரு பார்க்குறாரு அப்போ புதன் இருக்கிறாருன்னா கல்வி செலவு பிள்ளை பிள்ளைங்க நல்லா படிப்பாங்க உயர்கல்விக்காக செலவு செய்வீர்கள் தாய் தாய்வழி சொந்தங்களால் அனுகூலம் சுகஸ்தானத்தை குரு பார்க்குறார் நல்ல சுகவாசியாக இருக்க போகிறீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறாம் இடத்தை குரு பார்க்க போகிறார் ஆறாம் இடம் என்பது ரொண ரோக சத்துருஸ்தானம் எதிரிகள் ஓடி ஒளிவார்கள் கடன் சுமை படிப்படியாக குறையும் கடனே இல்லைனா புதுசாக கடன் வாங்கிக்கலாம் வீட்டு சுப செலவுக்கு உதவும் அதே நேரத்தில் சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான பணியாளர்கள் கிடைப்பார்கள் வெளிநாடு போகணுன்ற சிம்ம ராசி அன்பர்கள் தாராளமாக போகலாம் அது உயர்கல்விக்காகவோ உத்தியோகத்துக்காகவோ இல்லை சொந்த தொழிலுக்காகவோ எதற்கு சென்றாலும் இந்த ஆறாம் இடத்தை குரு பார்க்குறாரு சொன்னால் சத்துருஸ்தானங்க அது ஜெயிக்கக்கூடிய இடம் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அவங்க ஜெயிப்பாங்க நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க ஜெயிப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு காலகட்டமாக இது விளங்குகிறது இந்த சிம்ம ராசி அப்படின்னும் போது உங்களை பொறுத்தவரையும் ராகு கேதுவால் பிரச்சனை சனி பகவானால் பிரச்சனை குரு பகவானால் மட்டும் ஓரளவுக்கு நன்மைகள் நடக்கும் அப்போது ஓரளவுக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீதம் நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அது கூட பிகாஸ் ஆஃப் குரு ட்ரான்சக்ஷன் குரு இங்கே பத்தாம் இடத்துக்கு வர்றது சில பிரச்சனைகளை கொடுத்தாலும் பார்வை பலத்தால் சில நன்மைகள் தரப்போகிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் குரு பகவானை வழிபாடு செய்யணும் வருடம் முழு முழுதும் இந்த ரெண்டில் கேது இருக்கார் பார்த்தீங்களா குடும்பத்தை நல்லா பிரிப்பாருன்னு சொன்னோம் அப்போ கேதுவுக்கு பிள்ளையார வழிபாடு பண்ணுங்கள் ராகுவுக்கு துர்கையை வழிபாடு பண்ணுங்கள் சனி பகவானை வழிபாடு செய்யுங்கள் ஈஸ்வரனை வழிபாடு செய்யுங்கள் சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு சுமாரான ஒரு ஆண்டாகத்தான் அமைய போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கன்னி ராசி காலபுருஷனுக்கு ஆறாவது ராசி 
புதபகவான் ஆட்சி உச்சம் பெறும் வீடு இந்த கண்ணீராசி பொறுத்தவரையும் உத்திரம் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் அஸ்த நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் சித்திரை ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் உள்ளடக்கிய இந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்த கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எப்படி இருக்க போகுது அதான் பார்க்க போகிறோம் சூப்பராக இருக்குமா இல்லை சுமாராக இருக்குமா இல்லை ரொம்ப மோசமாக இருக்குமா இது மூணு கேட்டகிரியில் தானே வரப்போகுது எதுவும் இருந்தாலும் ஆனால் இது வந்து முழுமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது பலன் தாங்க இந்த பொது பலன் நான் ஓஹோன்னு இருக்குன்னா உடனே நம்மளை கொண்டு போய் உச்சியில் உச்சாணில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சுருக்கலாம் அர்த்தம் கிடையாது இது முப்பது சதவீதம் தான் எழுபது சதவீதம் உங்களுடைய ஜனனகால தசா புத்தி பேசும் இப்போ என்ன தசை போகுதோ அதுதான் பேசும் ஜனனகால ஜாதகத்தை ஜாதக அடிப்படையில் என்ன தசா புத்தி போகுதோ அதுதான் பேசும் இது ஒன்லி தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் அப்போ இது நூறு சதவீதம் ஜெயிக்கும்னு சொன்னால் அப்போ முப்பது சதவீதம் நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி எடுத்துக்கணும் இல்லை மா மீடியமாக இருக்குன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் ஜெயிக்க போகிறோம் இல்லை மோசமாக இருக்குன்னா ஒரு பத்து சதவீதம் தான் அதில் நமக்கு அக்யூமுலேட் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரி இப்போது நம்ம சனி பகவானே எடுத்துக்கலாம் வருட கிரகங்கள் சனி பகவான் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கிறார் பாருங்கள் ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் இந்த ஓராண்டு முழுவதும் இந்த சனி பகவான் ஆறாம் இடத்துல தான் இருப்பார் அப்போ ஆறாம் இடம் என்பது அற்புதமான இடம் இந்த சனி பகவானுக்கு அருமையான இடம் ஸ்தான பலம் வந்து மூணு ஆறு பதினொன்று போன்ற இடங்களில் சனி பகவான் அமரும் பொழுது அற்புதமான பலன்களை வாரி வழங்குவார்னு ஜோதிட கிரந்தம் சொல்கிறோம் அப்போ ஆறாம் இடம் என்பது வெற்றி ஸ்தானம் வெற்றி இலக்காக கொண்டு செயல்பட்டிங்கன்னா வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆறுங்கிறது ருணரோக சத்ரு ஸ்தானம் அப்போ ருணரோக சத்ரு ஸ்தானம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை பொறுத்த வரலையும் எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க துவம்சம் பண்ணிடுவீங்க எதிரிகளை கடன் சுமை இருந்தால் படிப்படியாக குறையும் கடனே இல்லைனா புதுசாக கடன் வாங்கிக்கிங்க ச சுப செலவுக்கு வச்சுங்க அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தேக ஆரோக்கியம் வந்து எந்த குறை இருக்காது ஏன்னா ஆறில் சனி இருக்குது அதனால் தேக ஆரோக்கியத்தில் குறை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்தத்தில் பார்க்கும்பொழுது இந்த கன்னிராசி அன்பர்கள் இப்போ நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க பிள்ளைங்க ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க டிஎன்பிஎஸ் இப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு அதில் நீட் எக்ஸாமோ இல்லை யூபிஎஸ்சியோ டிஎன்பிஎஸ்சியோ இல்லை குரூப் ஃபோரோ இல்லை குரூப் டூவோ இல்லை ரயில்வே சர்வீஸ் பேங்க் எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் இது இந்த கன்னிராசி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வெற்றிக்கான ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த சனி பகவான் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான பலன்களை விபரீத ராஜயோகத்தை வழங்க போகிறார் ஆறில் சனி இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு திருதுப்புன்னு இவர் எந்த அளவுக்கு சனி பகவான் கெடுப்பார்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவரை பொறுத்த வரலையும் அவரே இப்போ வந்து பாசிட்டிவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் பலனுக்கு ஒரு வித்தா அமைவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய பார்வை பலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சனி பகவான் வந்து மூணாம் பார்வையாக உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்தை பார்க்க போகிறார் அப்போது எட்டாம் இடம் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு குரு வந்து ரிஷபத்துக்கு போயிடுவார் அப்போ எட்டாம் அந்த முதல் நாலு மாதம் சனி பார்வை ஒன்றும் உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து சனி பார்வை குரு வந்து ரிஷபத்துக்கு சென்றதுக்கு அப்புறம் எட்டாம் இடத்தை பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அசிங்கம் அவமானங்கள் ஏதாவது ஒன்று இடர்பாடு வரும் தொழிலில் வரும் உத்தியோகத்தில் வரும் இல்லை நண்பர்கள் கிட்டே வரும் உறவினர்கள் கிட்டே வரும் ஏன் வீட்டிலே கூட ஒரு ஏதோ ஒரு அசிங்க அவமானத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக அது இந்த எட்டு மாத காலம் விழிப்புணர்ச்சியாக இருக்கணும் ஆறில் சனி எல்லாத்துலேயும் இங்கே தான் ஜெயிக்கிறீங்க இருந்தாலும் எட்டாம் இடத்தை சனி பார்ப்பதால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உடல் ரீதியாக கூட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிறகு உங்களுக்கு 
பத்தாம் பார்வை அப்படின்னும் பொழுது விருச்சிகத்தை பார்ப்பார் விருச்சிகத்தை பார்க்குறது முதல் நாலு மாதம் மூணாம் இடம் அப்படின்னும் பொழுது இளைய சகோதரருக்கும் உங்களுக்கும் முதல் நாலு மாதம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் குரு பார்வை வந்துருது பிரச்சனை கிடையாது உங்களை பொறுத்த வரலையும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் வீட்டை குரு பார்ப்பார் பன்னெண்டாம் வீட்டைக்கு சாரி பன்னெண்டாம் வீட்டை குரு பார்க்குறாரு முதல் நாலு மாதம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எட்டு மாதம் குரு பார்க்க முடியாது சனி பார்க்குறார் அப்போ பன்னெண்டாம் வீட்டையும் சனி பார்க்குறாருன்னா டென்ஷனாக இருப்பீங்க பரபரப்பாக இருப்பீங்க மந்திச்சு இந்த எட்டு மாத காலமும் சனி பகவான் யோகத்தை தந்தாலும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டு மைண்ட் அதாவது தூக்கம் வராது வேலை வேலைக்கு சாப்பிட மாட்டீங்க அலைச்சலாக இருப்பீங்க அதுதான் அங்கே இருக்கிற நிலமை மற்றபடி சனி பகவான் உங்களுக்கு யோக பாக்கியத்தை வழங்க போகிறார் இருந்தாலும் பார்வை பலன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை சொல்கிறோம் சரி அடுத்தது ராகு கேது இந்த கேது பகவான் ராசியில் வந்துட்டால் ஏழு இல்லை ராகு போயிடும் அது கே கேது ரா ராசியில் வந்தால் ஏழாம் இடத்துல ராகு போயிடுவார் இப்போது ராகு கேது அப்படின்னா ஏழாம் இடம் என்பது கணவனுக்கு மனைவி ஸ்தானம் மனைவிக்கு கணவன் ஸ்தானம் சந்த சச்சரவு பிரச்சனைகள் பிரிவினைகள் கணவன் மனைவிக்குள்ள ரொம்ப நல்லா வரும் சண்ட சச்சரவு கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நண்பர்கள் கிட்ட கூட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் தொழில் கூட்டாளிகள் தொழில் செய்கிறீங்க பாருங்க கூட்டு தொழில் அங்கேயும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இப்படி ஏழாம் இடம் ஆனால் வெளிநாடு போயிட்டீங்க வெளியூர் போயிட்டீங்க எஸ்கேப் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சொன்ன விஷயங்கள்லாம் எஸ்கேப்பிசம் ஆகிடும் இல்லைன்னு அர்த்தம் வெளிநாடு போயிட்டு வெளியூர் போயிட்டு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் ஆனால் போயிடுவீங்க வா வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வெளிநாடு போகிறது அப்போ இந்த ராக பகவான் ஏழில் இருந்தால் கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வரும் நண்பர்கள்கிட்டே மோதல் ஏற்ப ஏற்படும் அதனால் ஏன் அக்கம் பக்கம் வேலை பார்க்குற இடம் தொழில் பண்ணுற இடம் உத்தியோகம் பார்க்குற இடம் எல்லோரும் உருன்னு இருப்பாங்க உம்முன்னு இருப்பாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் புன்முறுவலை வரவழைத்து கொண்டு கொஞ்சம் அனுசரித்து போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜெயிச்சிங்க இது ராக பகவானுடைய நிலை வாட்டை போட்டு கேது அப்படின்னா ஜ கேது வந்து இது வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த கன்னிராசி என்பர்கள் எங்கேயும் வந்து ஒரு சோசியலாக இருப்பீங்க ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தான் போவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட தான் இருப்பீங்க ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறீங்க கேன்டீன் போகிறீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் சே மூணு பேராக தான் போவீங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தனியாக போவீங்க இன்னும் யார் நீ என்னெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க ஏதோ நினச்சேன் நான் மட்டும் வந்துட்டேன் தனிமை விரும்பி ஏகாந்த விரும்பி அவர் வந்து கூட்டு சேர மாட்டார் தனியாக இருப்பார் ஆன்மீக ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் அதிகமான ஒரு நாட்டம் ஏற்படும் அப்போது இந்த கேது பகவான் கெடுக்கிறாரா ராகு பகவானும் கெடுக்கிறார் இதில் சனி பகவான் ஒன்று தான் யோகத்தை தரார் விபரீத ராஜயோகத்தை படிக்கிற பிள்ளைங்க பெரிய லெவலில் சாதாரண நிலையில் இருந்தாம்பா ஒரு டிகிரி படித்தா ஏதோ எக்ஸாம் எழுதி இன்றைக்கி ஆஃபீஸர் ஆகிட்டாம்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இப்போ கோர்ட்டில் கேசுது இருக்கு உங்கள் பக்கம் ஜெயமாகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது இதனால் வரைக்கும் உங்களுக்கு எதிரின்னு ஒருத்தர் தான் இப்போ அந்த எதிரியே இல்லையா அவன் போயிட்டான் யா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டான் இல்லை அந்த ஊர்லேயே இல்லையா ஐயோ ஐயோ இருக்கும்போது அவனுக்கும் எனக்கும் அப்படி மல் கட்டுவோம் இப்போ அவன் போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவு இந்த ஆறாம் இடத்து சனி பகவான் உங்களுக்கு விபரீத ராஜயோகத்தை தருவார் இந்த ராகு கேதுக்கள் பிரச்சனைகளை தருவார்கள் வாட்டை போட்டு குரு குரு ஒரு நாலு மாத காலம் இருக்கிறாரு மேஷத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்க போகிறார் குடும்பஸ்தானத்தை குரு பார்த்து இந்த நாலு மாத காலமும் நல்ல சம்பாத்தியம் வரும் நல்ல வருமானம் வரும் குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இருக்கும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்படி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது வாக்கு சாதுரியம் உடைய இந்த கன்னி ராசி அன்பர்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்க இந்த முதல் நாலு மாதம் ஏன் அப்புறம் ஜெயிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னா முதல் நாலு மாதம் வாக்குஸ்தானத்தை குரு பார்க்குறார் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க போகிறீங்க ஃபினான்ஷியலே தொழிலாக செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த லேவாதேவி வட்டிக்கு விட்டு செய்கிறவங்க அவங்களுக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் மற்றபடி குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவார்கள் வெளியார் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்ல முடியும் 
திருமணம் மட்டும் இல்லை மற்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் செய்வோம் இப்படி ரெண்டாம் இடம் சிறப்பாக இருப்பதால் குடும்ப மேன்மை பொருளாதார மேன்மை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் வீட்டை குரு பார்க்குறாரு இப்போ பணம் வருதுன்னு சொன்னால் சும்மா இருக்காது அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம ஏதாவது வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் டூ வீலர் வாங்கணும் பிள்ளைகளை உயர்கல்வி படிக்க வைக்கணும் ஏதாவது ஒரு சிந்தனை போகும்ல அப்போ கண்டிப்பாக செய்வீங்க நாலாம் இடம் சிறப்பாக இருக்கும் தாய் தாய் வழி சொந்தங்களால் அனுகூலம் உங்கள் சுகஸ்தானமும் திருப்திகரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நாலு மாத காலம் மேசத்தில் ரிய குரு பகவான் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த குரு பகவான் ரிஷபத்துக்கு வந்துடுறார் இந்த ரிஷபத்துக்கு குரு வந்துட்டாலும் கேது இருக்கிறார் உங்களுக்கு ராசியில் இந்த எட்டு மாத காலம் அந்த கேதுவை குரு பார்க்குறார் அமக்களங்க அப்போ கேதுவால் எந்த ஒரு தீய பலனும் இல்லை ராசியை குரு பார்த்தால் அதுக்கு குரு எங்கே வரார் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்தான பலம் ஒன்பதாம் இடம் ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குருன்னா அப்போ ஒன்பதாம் இடத்துல குரு வந்தால் தந்தையால் அனுகூலம் தாய்மாமன் அதாவது பங்காளிகளால் ஆதாயம் அதே நேரத்தில் ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் இருக்கும் ஆலய வழிபாடுகள் செய்வீர்கள் வெளிநாடு போகணுன்னா தாராளமாக போகலாம் உயர்கல்விக்காக போகலாம் உத்தியோகத்துக்காக போகலாம் சொந்த தொழிலுக்காக போகலாம் அதுவும் ஒன்பதில் குரு இருந்தால் சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்க நம்பி கடை வாங்கி தொழிலில் போடலாம் தொழில் நல்லா அபிவிருத்தி ஆகும் ஒன்பதாம் இடம் ஸ்தான பலம் குருவுக்கு கோச்சார ரீதியாக குரு பகவான் ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று ஆகிய இடங்களுக்கு குரு பகவான் கோச்சார ரீதியாக ஒரு ராசிக்கு வரும் பொழுது அற்புதமான பலன்களை வாரி வழங்குவார்னு ஜோதிட கிரந்தம் சொல்கிறது அப்போது இந்த குரு பகவான் பொறுத்தவரையும் நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு வாரி வழங்க போகிறார் அப்போ சனி நல்ல நிலை நூறு சதவீதம் குரு பகவானும் நூறு சதவீதம் ராகி கேது கேதுக்களால் எந்த நன்மையும் இல்லை மைனஸ் தான் சொல்லணும் அப்போ குரு ஸ்தான பலம் அப்படின்னா தந்தையால் ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்க போகுது பாக்கியம் பாக்கியஸ்தானத்தில் குரு இருக்காருன்னா பாக்கிய நிறைவு லட்சுமி கடாட்சம் வரப்போகிறதுன்னு சொல்லலாம் ராசியை பார்க்க போகிறார் எட்டு மாத காலம் பார்க்குறார் தெளிவான சிந்தனை செயல்கள் எண்ணங்கள் ஏற்பட்டு எதையும் சக்ஸஸாக முடிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் கௌரவ புகழ் அந்தஸ்து செல்வாக்கினை பெறுவீர்கள் ஏன்னா ரா குரு பார்த்தா கோடி நன்மை இல்லையா செல்வாக்கு ஏற்படும் சமூகத்தில் பேர் புகழ் அந்தஸ்து உயரும் ஒரு சிலர் வந்து சமூகத்தில் ஏதாவது ஒரு பொறுப்பில் இருப்பாங்க சம்பளம் வாங்காத ஒரு நிலையில் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டம் நல்ல பேர் கிடைக்குங்க அடுத்தது மூணாம் இடத்தை பார்க்க போகிறார் மூணாம் இடம் விருச்சிகம் விருச்சிகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் இடம் முயற்சி ஸ்தானம் முயற்சி ஸ்தானம் மட்டுமில்லை இளைய சகோதரர்கள் அதாவது எடுக்கின்ற முயற்சிகள் சக்ஸஸ் ஆகும் இளைய சகோதரர்களால் ஆதரவு உண்டு வெளிநாடு வெளிமாநிலம் வெளிமா போகக்கூடிய அன்பர்கள் வெளியூர் போகணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு நல்ல தகவல் வரும் நல்லதே நடக்கும் தாராளமாக போகலாம் இந்த பிபிஓ சாஃப்ட்வேர் ஆடுவேர் தபால் தந்தி இலாக்கா கொரிய சர்வீஸ் விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனைகள் நடன கலைஞர்கள் ஸ்டண்ட் கலைஞர்கள் பின்னணி பாடகர்கள் இசை அமைப்பாளர்கள் இசை வல்லுநர்கள் சினிமா மற்றும் தொலைக்காட்சி பிரிவில் பணியாற்றக்கூடிய நடிகை நடிகைகள் டெக்னீஷியன்கள் எடிட்டர்கள் கேமராமேன்கள் புகைப்பட கலைஞர்கள் அத்துணை பேர்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வந்து கதவை தட்டும் நல்ல சம்பாத்தியத்தை பார்க்க போகிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது உங்களுக்கு மகரத்தை பார்க்க போகிறார் அஞ்சாம் வீடு அஞ்சாம் இடத்தை குரு பார்த்தார் என்று சொன்னால் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் வலுப்பெறுகிறது பூர்வ புண்ணியம்னா போன ஜென்மத்து பலன் இதை அனுபவிக்கணும் இப்போ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அப்போது குலதெய்வத்தின் அனுகிரகத்தாலும் இஷ்ட தெய்வத்தின் அனுகிரகத்தாலும் ரிஷிகள் முனிகள் குருமார்களுடைய ஆசீர்வாதத்தாலும் ஐந்தாம் இடத்தை குரு பார்ப்பதால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க எந்த பிரச்சனையும் தலைக்கு வர்றது தலைப்பாயோட போயிடுங்க பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி ஆரோக்கியம் அவங்க கல்வி ரொம்ப மேம்பாடு அடையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிறப்பாக இருக்கும் குழந்த பாக்கியம் நீண்ட நாளாக இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பேர் கிடைக்கும் இந்த 
ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அன்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் விருப்பமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நல்ல சம்பாத்தியத்தை பெறலாம் பூர்வீக சொத்து நான் இது வரைக்கும் பிரிச்சிக்கவே இல்லைங்க இப்போ பிரிச்சிக்கலாம் தாராளமாக உங்களுக்கு சிறப்பாக கிடைக்கும் இதுதான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அஞ்சாம் இடத்தை குரு பார்க்குறது சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அஞ்சாம் இடம் அப்போ பாருங்கள் இந்த கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அற்புதமான பலன்களை வாரி வழங்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சனி பகவான் விபரீத ராஜயோகம் நூறு சதவீதம் நல்லது செய்வார் குரு பகவானும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு சதவீதம் நல்லது செய்ய போகிறார் ராகு கேதுவால் கேது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குரு பார்வையில் இருக்கார் அவர் கேது ஒன்றும் பெருசாக ஸ்தான பலம் கிடையாது அவருக்கு ராசியில் இருக்க போகிறார் என்ன ஞானம் பிறக்கும் என்ன வழக்கறிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றபடி ஜோசியர்கள் இப்படிலாம் இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுடைய வாக்கு வலிதம் ஏற்படும் அவங்களுக்கு ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும் ஒரு சிலர் வந்து புரி சொல்கிறேன்னு கிளம்பிடுவாங்க அப்படி ஒரு ஞானம் பிறக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறது மற்றபடி ஒன்றும் கேதுவால் எந்த ஒரு கெடுபலனும் இல்லை ராகி ஏழு வந்து நல்லா கெடுப்பார் ஆனால் வெளிநாடு அனுப்புறதுனா அனுப்புவார் அப்போ வெளிநாடு போகிறவங்க அது அது ஒரு நன்மை தானே வெளிநாடு போகணுன்னா தாராளமாக அந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக போகலாம் மொத்தத்தில் பார்க்கும்பொழுது இந்த கன்னிராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ராகி சரியில்லாத சூழல் அப்போ ராகிக்கு எதுவால் ஒரு பெரிய பிரயோஜனம் கிடையாது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அறுபது விழுக்காடு மட்டுமே நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நிச்சயமாக நல்லாவே இருக்கும் நம்பி இருக்கலாம் பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையாரை வழிபாடு பண்ணுங்கள் ராகுக்கு துர்கையை வழிபாடு பண்ணுங்கள் மற்றபடி குறை ஒன்றும் இல்லை உங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு எப்போவும் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதை விடாதீங்க வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை போங்க இல்லை ஒரு தடையாவது போங்க மற்றபடி குறை ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கன்னிராசிக்கு அற்புதமான ஒரு ஆண்டு தான் நிச்சயமாக நல்லாவே இருக்க போகுது இது வரைக்கும் நீங்கள் உத்திர நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் சிம்மராசியினுடைய பலனை பார்த்தீங்க உத்திர ரெண்டு மூன்று நான்கு பாதங்களில் பிறந்தவங்க கன்னிராசி பலனை பார்த்தீங்க சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு உத்திர நட்சத்திரம் ஐம்பது சதவீதம் பலனை தரப்போகுது உத்திரம் ரெண்டு மூன்று நான்கு பாதங்களில் பிறந்தவர்கள் கன்னிராசியில் பிறந்தவங்க அதை விட கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக ஒரு அறுபது ச விழுக்காடு பலனை தரும் நல்லாவே இருக்க போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நன்றாகவே இருக்க போகிறது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை பெறப்போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் மிகையாகாது ஸ்ரீ குபேரன் டிவியை பார்த்தமைக்கு நன்றிகள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஸ்ரீ குபேரன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்